മലയാളികളായ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു കട്ടൻ കാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചായ എന്നിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ഉമ്മർപ്പടിയിലേക്ക് പോകും എന്തിനാ വന്നു കിടക്കുന്ന മംഗളമോ മാധ്യമമോ മനോരമയോ മാതൃഭൂമിയോ ഒന്ന് വായിക്കാൻ ആ പത്രം വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് വായന നല്ല കാര്യമാണ് വായന കൊണ്ട് അറിവ് വർദ്ധിക്കുന്നു ലോകത്തെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അറിയുവാൻ വായന സഹായകരമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുഞ്ഞുണ്ണി പറഞ്ഞത് വായിച്ച് വളയരുത് വായിച്ച് വളരണം എന്ന് സാധാരണ എല്ലാവരും വായിക്കുന്നവരാണ് പുസ്തകങ്ങളും അതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പറും വാരികകൾ ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകൾ കഥകൾ കവിതകൾ നോവലുകൾ കുറ്റാന്വേഷണ നോവലുകൾ ഇങ്ങനെ പലതും വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ലോകത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വായിച്ച പുസ്തകമാണ് ഏറ്റവും അധികം ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് പലർ ചേർന്ന് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി കാണും ഞാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അതെ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ബിബ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ബിബ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് പുസ്തകം എന്നാണ് അർത്ഥം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഭാ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നാൽപ്പത് എഴുത്തുകാർ മൂന്ന് ഭാഷയിൽ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് വേദപുസ്തകം വേദപുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടാണ് വെളിപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ നീക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സത്യങ്ങൾ നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് വെളിപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും അറിയണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ സത്യങ്ങളും ദൈവം നമ്മളോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് വേദപുസ്തകം ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണല്ലോ ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ പാപത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ മരണത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അതുപോലെ സമയത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ആരംഭത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതനായ എല്ലാത്തിനും ആരംഭം കുറിച്ച നിത്യനായ ദൈവത്തെ ഒഴികെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആരംഭം ദൈവത്തിന് ആരംഭമില്ലല്ലോ അതൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ആരംഭം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് വേദപുസ്തകം പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ പുസ്തകം പോലെ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമില്ല ഈ ഈ പുസ്തകം പോലെ വിൽക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു പുസ്തകമില്ല ഈ പുസ്തകം പോലെ വിലക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു പുസ്തകമില്ല ഈ പുസ്തകത്തെ തച്ചുടയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്തുമാത്രം ആളുകൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ വേദപുസ്തകത്തിന് എതിരെ നിന്നതുപോലെ ഈ ആളുകൾ എതിരെ നിന്നതുപോലെ മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിനും എതിരെ ആരും എതിർപ്പ് വന്നിട്ടില്ല വോൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരി അദ്ദേഹം പണ്ട് പറഞ്ഞു വേദപുസ്തകം ഇനി ഒരു നൂറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിയൂ മ്യൂസിയത്തിൽ മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിയൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു അദ്ദേഹം മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ മൺമറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി വാങ്ങി ജനീവ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഇപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ബൈബിൾ ഒരു ദിവസം അച്ചടിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അച്ചടിശാല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ചരിത്രത്തിലെ വൈരുദ്ധ വിരുദ്ധതയാകാം ഞാൻ പറയട്ടെ വേദപുസ്തകത്തിനെ എതിർക്കുവാൻ വേണ്ടി എത്രയോ ആളുകൾ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അവർക്ക് എതിർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം വേദപുസ്തകം സത്യമാണ് വേദപുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ഉപമാനങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകം വെളിച്ചമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെളിച്ച വേദപുസ്തകം അപ്പമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് തേനായിട്ടും പാലായിട്ടും പാറയായിട്ടും ചുറ്റികയായിട്ടും കണ്ണാടിയായിട്ടുമൊക്കെ ധാരാളം ചിത്രീകരണത്തോടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉപമാനങ്ങളെല്ലാം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായം ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ശരിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായം അതാണ് ആ അധ്യായം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം പോലും ദ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇനി ഈ വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്ന് സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ടാണ
ഈശ്വരൻ കുടിയിരിക്കുന്ന പള്ളികളിലും മസ്ജിദുകളിലുമാണ് നാം ഈശ്വരനെ തേടി പോകാറ് അതും മറ്റൊന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈശ്വരൻ്റെ പാദത്തിൽ നാം സാധാരണ ഓടി അടയാറ് അണയാറുള്ളൂ അത് മാനുഷികമാണ് പക്ഷേ വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം അങ്ങനെയല്ല അവനൊരു ദേവാലയത്തിൽ കുടിയിരിക്കുന്നവനല്ല അപ്പോസ്തനായ പൗലോസ് പ്രവൃത്തികൾ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തിനൊരു ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ കൈപ്പണിയായ ദേവാലയങ്ങളിൽ ദൈവം വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ വലിയവനാണ് അവനെ ഒരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്തോ ഒരു പള്ളിക്കകത്തോ ഒതുക്കുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന പോലെ അവൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് അവൻ സർവവ്യാപിയാണ് അപ്പോൾ സർവവ്യാപിയും ഇത്രയും മഹത്വാനുമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ഇത്രയും വലിയൊരു ദൈവത്തെ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒതുക്കുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവം പറയുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒതുക്കണ്ട ഐ വാണ്ട് കം ടു യു നിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന ദൈവം ദൈവം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണ് ഈ മതങ്ങളൊക്കെ നമ്മളാ സൃഷ്ടിച്ചത് കേട്ടോ മതങ്ങളും ഭാഷകളും സംസ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളാ സൃഷ്ടിച്ചത് മതിലുകളും വേലികളും സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മളാണ് ഇസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മളാണ് നമ്മളെയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആറാം ദിവസം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു മണ്ണാൽ മനുഷ്യനെ ഏഴാം ദിവസം മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചു കല്ലാൽ ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ പല രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു എന്നെ രൂപത്തിലോ ദേവാലയങ്ങളിലോ ഒതുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയവനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വലിയവനായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ തന്നെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അതാണ് ഈ പുസ്തകം വേദപുസ്തകം ഇറ്റ് റിവീൽസ് ഗോഡ് അപ്പോൾ വേദപുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ദൈവത്തിനും എനിക്കുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ തേടി ഞാൻ എങ്ങും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കേരളത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും വായിൽ തത്തി കളിച്ചൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ ഈശ്വരനെ തേടി ഞാൻ അലഞ്ഞു അവിടെയുമില്ല ഇവിടെയുമില്ല ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗാനം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ആ ഗാനത്തിൽ കവി പറയുകയാണ് ഈശ്വരനെ തേടി ഞാൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് അലഞ്ഞത് എത്രയോ മലമുകളിൽ ഞാൻ പോയി എത്രയോ തീർത്ഥ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഞാൻ പോയി എത്രയോ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഞാൻ കയറിറങ്ങി അവിടെയൊന്നും എനിക്ക് ഈശ്വരനെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈശ്വരൻ വാസ്തവത്തിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് ഈശ്വരൻ ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഹാവ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് യു നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം വളരെ ലളിതമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവം വേദപുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവം എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഏത് മനുഷ്യനോടും ബന്ധപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവമേ ദൈവമേന്ന് വിളിച്ച് അലച്ച് കരഞ്ഞ് ആർത്ത് അട്ടഹസിച്ച് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ശബ്ദം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളെനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേ മതിയാവും ഈ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം പാപമാണ് ദൈവം തന്നെ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പാപമാണ് നിങ്ങളെ എന്നിൽ നിന്നും അകറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഏത് മനുഷ്യൻ്റെയും ഹൃദയം പാപമങ്കിലമാണ് പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സകല തെറ്റിനെയും വേദപുസ്തകം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാപം ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഈ പാപി എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപമെന്ന് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ മീൻകാരൻ വരുമല്ലോ തലയിൽ കൊട്ടയും അതിൽ മത്തിയോ ചാളയോ അയലയോ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ മീനേ മീനേ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്ത് പറയും പുറത്ത് വന്നിട്ട് പറയും ഹലോ മീൻ ഇവിടെ വാ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് മീനെന്നൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ മത്തായിന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇബ്രാഹിന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രാമൻകുട്ടി എന്നായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഹേ മീൻ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ ഹേ മീൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ശരിയാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിലിരിക്കുന്ന മീൻകുട്ടയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഹേ മീൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മീൻ എന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ
അപ്പോൾ ഈ കറുത്ത ചട്ടയിട്ട ഈ വേദപുസ്തകം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദൈവവും എനിക്കുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെ പാവിയായ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു രക്ഷകനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ദർ ഇസ് എ റിഡീമർ ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദർ ഇസ് എ റിഡീമർ എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യൻ പാവിയാണെന്ന് ഈ പാവിയായ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്താൽ മതിയോ പറ്റത്തില്ല കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും നല്ല സൽപ്രവർത്തികളെല്ലാം കറവുരണ്ട തുണി പോലെയാണെന്ന് കുഷ്ഠരോഗി പഴുത്തളിഞ്ഞ ചോര വരുന്ന ചലോലിക്കുന്ന കയ്യിൽ ഒരു ലഡുവോ ജിലേബിയോ കൊണ്ട് തന്നാൽ നമ്മൾ വാങ്ങും നമ്മൾ വാങ്ങില്ല അത് ലഡുവും ജിലേബിയും ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല കാരണം അത് തരുന്ന ആളുടെ കൈ ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യൻ എത്ര നല്ല പ്രവർത്തികൾ ദൈവത്തിന് കൊടുത്താലും പ്രവർത്തികൾ നല്ലതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാകും ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത മോശം കാര്യങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ആകുന്നില്ല അത് ദുരീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല പാപം പാപമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അതിനെ മാറ്റുവാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചാലെ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഒരു രക്ഷകനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് അയച്ചത് ആ രക്ഷകനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളെ മാറ്റുവാനും മായ്ക്കുവാനും സ്വന്തം രക്തം ചിന്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകും അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വേദപുസ്തം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാമത്തെ സത്യം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ കഴിയും രണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയും കാരണം ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ഒരു റിഡീമറിനെ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു അതാണ് കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ സത്യം നമുക്ക് ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ട് എന്നാണ് എ റിസറക്ഷൻ എന്താണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഏത് മനുഷ്യനും പാപിയാണ് ഈ പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹിക്ക് എന്താ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ പഴയ നിയമത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് പൗലോസ് ലിഹ പറയുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണം അത്രേ ആ റോമാർക്കെഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പൗലോസ് ലിഹ പറയുന്നു ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും മരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ പാവിയായതുകൊണ്ട് പാവിയായ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മരണത്തിന് ശേഷം അവന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുവാനുള്ളൊരു മാർഗം ആവശ്യമാണ് ഹി നീഡ്സ് എ റിസറക്ഷൻ ആൻഡ് ടു ലൈഫ് നിത്യതയിലേക്ക് കാണുവാൻ അവന് ഒരു ജന്മം ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഉദ്ധാനം പുനരുദ്ധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ആവശ്യമാണ് ഈ വേദപുസ്തകം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സത്യം ഞാനും നിങ്ങളും മരിക്കുന്നോടം കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല പലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓ അവൻ പോയി അല്ലെ അവൻ്റെ കാര്യം തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് നിന്നുപോയി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പദ പദങ്ങളാണതല്ല പക്ഷേ ആരും തീർന്നു പോയിട്ടില്ല അവർ മറ്റെവിടെയോ ആണ് എന്ന് വേദപുസ്തകം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിത്യതയുടെ കവാടം നിത്യതയുടെ പ്രതിരൂപമായിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവിനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന് ഒരാത്മാവുണ്ട് മനുഷ്യൻ ആത്മാവുള്ളത് കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ മരിച്ചാലും അവൻ എവിടെയെങ്കിലും ജീവിച്ചേ പറ്റൂ അതിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് സ്വർഗം നരകം എന്നാൽ സ്നേഹവാനായ ദൈവം മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു മനുഷ്യ എനിക്ക് നിന്നെ നിന്നോടുകൂടെ നിത്യതയിൽ കാണുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് യൂനിയുടെ റിസറക്ഷൻ നിനക്കൊരു നല്ല പുനർ ജീവിതം ആവശ്യമാണ് ഒരു പുനരുത്ഥാനം നിനക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നിനക്ക് ആവശ്യമാണ് മരണം കൊണ്ട് തീരേണ്ടവനല്ല നീ കാരണം മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ കട്ടൻ പോലെയാണ് മറ്റൊരു രംഗം ഇനിയും വരുവാനുണ്ട് ആ രംഗത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ സജ്ജരാക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആ രംഗത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആത്മീയമായി തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആർ യു റെഡി ഫോർ റിസറക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ പ
അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സ്ലിഹ സുവിശേഷം എഴുതിയപ്പോൾ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നത് ദൈവം ലോകത്തെ അത്ര കണ്ട് സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ ഗോഡ്സ് ഓ ലവ് ദ വേൾഡ് ദരി ഗേവ് ഇസ് ഓൺലി ബിഗോഡൻ സൺ തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ മരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വിട്ടു തന്നതിൻ്റെ കാരണം ദൈവം അത്രയ്ക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ആരായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളെ ദൈവം അത്ര കണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ദൈവം നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് നിത്യതയിൽ ബന്ധപ്പെടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി ഒരു വഴി തുറക്കലാണ് പുനരുദ്ധാനം റിസറക്ഷൻ ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധം നമുക്ക് സാധ്യമാണ് ഈ ബന്ധം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന റിഡീമർ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന വീണ്ടെടുപ്പുകാരനിലേക്ക് നാം വരണം ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ നാം നമ്മൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരു പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പക്ഷെ മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ചവിട്ടി കടന്നു പോകുന്നത് ആ നിത്യതയുടെ നിത്യതയുടെ നിറവിലേക്കായിരിക്കും ആ വലിയ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിലേക്കായിരിക്കും അങ്ങനൊരു ഭാവിയിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുവാൻ ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്